ഡിസ്ക്രിപ്സി സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഹയർ പർച്ചേസിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹയർ പർച്ചേസറുടെ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഹയർ വെണ്ടറുടെ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഹയർ പർച്ചേസും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പർച്ചേസറുടെ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു വെണ്ടറുടെ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ ബുക്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ബുക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് സെഷൻസ് എല്ലാം ഹയർ പർച്ചേസുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹയർ പർച്ചേസിൽ തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സി ഈ കൊച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എന്നാണ് സി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ അത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എക്സാക്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഓർക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇയർലി അടയ്ക്കേണ്ട ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും ക്യാഷ് വാല്യൂവും വരും ഇൻറ്ററസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ ക്യാഷ് വാല്യൂവും ഇൻറ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു എമൗണ്ട് അടയ്ക്കണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് this type of questions are called inclusive of interest type questions okay so avadha the case la appo thannirikkana endanu total amount of installment appo total amount of installment aanu namakku question il mention cheyidirikkunathu appo aa amount nath endokka varum cash value um varum interest um varum appo nammal ad engena statement prepare cheyyan nokkunnundallo nammal ingena aaru call okka varichina shesham installment inde amount 1 lakh aadhyame ing eludum installment inde amount 1 lakh nammal aadhyame ing eludum അതിനുശേഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ തവണത്തെയും ക്യാഷ് വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ബിക്കോസ് ദിസ് എമൗണ്ട് ദിസ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് സോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് സിമ്പിൾ കാര്യമുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കത്തില്ല എത്ര രൂപയാണ് ഇയർലി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണില്ല പകരം പകരം ക്യാഷ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള മുതലെന്ന് മാത്രമേ തന്നിരിക്കൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ ഈ ക്യാഷ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലോട്ട് എത്തണം നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഓരോട്ടും കൂടെ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എത്ര എന്ന് തന്നിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ക്യാഷ
ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കും ഇട്ടും ഹയർ പർച്ചേസോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റോ അത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തോണം അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളങ്ങ് ഒഴിച്ചെടുക്കരുത് ആ ഇത് ഹയർ പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടേം എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഒരൊറ്റ ടേം ഈ ഒരൊറ്റ ടേമിൽ നിങ്ങളുടെ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ബിജോയാണ് മെഷീനറി വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അയാളാണ് ഹയർ പർച്ചേസർ ഓക്കെ ഹയർ പർച്ചേസറെ കിട്ടി ബിജിലി എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് അത് ഹയർ വെൻഡർ എന്താ വാങ്ങിയത് ഒരു മെഷീനറി മെഷീനറിയുടെ യഥാർത്ഥ വില മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മെഷീനറി ബിജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ബിജിലി എൻ്റർപ്രൈസിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിന് മേടിച്ചു ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ബിജോയ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഓൺ സൈനിങ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാമല്ലോ അവരെങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ അതിനെ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ആൻഡ് ബാലൻസ് ഈസ് എഗ്രീ ടു ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ഫോർ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചു അന്ന് തന്നെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടച്ചു ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഇനി എത്ര രൂപ അടയ്ക്കാവുണ്ട് ഇനി എത്ര രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാവുണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ഫോർ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നാല് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ എത്ര രൂപയുടെ മുതലാണ് അടയേണ്ടത് സി അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതി കാണിച്ചു തരാം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ബാലൻസ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇനി ക്യാഷ് വാല്യൂ ആയിട്ട് അടയാനുള്ളത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്യാഷ് വാല്യൂ ഇത് നാല് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലും അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ക്യാഷ് വാല്യൂ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലും അൻപതിനായിരം രൂപ വീതം ക്യാഷ് വാല്യൂ ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ പക്ഷേ ആ അമ്പതിനായിരം മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയോ പോരാ ടുഗദർ നോക്കിക്കോ ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആ ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ള എമൗണ്ടുകളുടെ ഡ്യൂ ആയി കിടക്കുന്ന റിമൈനിങ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അതായത് അമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ഒരു എമൗണ്ടും കൂടെ വരും അൻപതിനായിരം രൂപ പ്ലസ് ഇൻ്ററസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വേണം ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് വാല്യൂവും ഇൻ്ററസ്റ്റും പ്രത്യേകം എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഒന്നും കൂടെ തറവാവാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പഴയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വരുന്നത് നല്ലത് അതിനകത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അവിടെ തന്നിരുന്നത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ മാക്സിമം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണ് പഴയ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഇൻ്ററസ്റ്റും ക്യാഷ് വാല്യൂവും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ പക്ഷേ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ ഓരോ ഗഡുവിലും ഓരോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലെയും ക്യാഷ് വാല്യൂ അറിയാം അമ്പതിനായിരം വെച്ച് അറിയണം പക്ഷേ ഇൻ്ററസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് മെഷീനറി ഇരുപത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കേസ് അറിയാമല്ലോടോ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വർഷമാക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് മേടിച്ചു ഓരോ വർഷവും ഇരുപത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഗീവ് ബിജിലി എൻ്റർപ്രൈസസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഇൻ
സൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് പോലും അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ മെഷീനറിയുടെ വില മൂന്ന് ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലേ ഒരു രൂപ പോലും അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ അന്ന് ഇൻ്ററസ്റ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അന്ന് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം അല്ലേ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൂട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മൊത്തം അന്ന് എത്രയാണ് അടച്ചത് ഒരു ലക്ഷം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷം തന്നെ ഓക്കെ ഇനി ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുതല് മാത്രം കുറയ്ക്കുക മുതലിൽ നിന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ മുതലെന്നായി പറയുന്നത് മുതലിൽ നിന്ന് മുതൽ മാത്രം കുറയ്ക്കുക ഇനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട് ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പെൻഡിങ് ഇത്ര ഓക്കെ ആണേ ശരി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുവാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചിട്ടില്ല അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര രൂപ പെൻഡിങ് രണ്ട് ലക്ഷം ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ ഈ എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് എത്ര രൂപ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് സാറേ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ പലിശയും കൂടെ ചേർത്ത് അടയ്ക്കണേ പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ പലിശ ഓക്കെ പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര രൂപയാണോ പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പലിശയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എത്ര രൂപയാണോ ഇനി അടയ്ക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പലിശയാണ് കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പലിശ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പലിശ മുതൽ നമുക്കറിയാം ഈക്വലി അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ചാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ബാലൻസ് ഈ ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ക്യാഷ് വാല്യൂ ബാലൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷമല്ലേ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് അമ്പതിനായിരമായിട്ട് നമ്മൾ നാലായിട്ട് മുറിച്ചു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാഷ് വാല്യൂ ഇനി മാറില്ലാതെ എപ്പോഴും അമ്പതിനായിരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുന്നു ചോദിക്കുവാണ് എത്ര രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം അതിൻ്റെ പലിശ എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പലിശ മുതലിൽ അമ്പതിനായിരം കൂടെ അടയും അങ്ങനെ മൊത്തം തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ തൊണ്ണൂറായിരം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് ഇനി എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പെൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാല്യൂ മാത്രം കുറയ്ക്കുക പലിശ കുറയ്ക്കത്തില്ല അവർ പലിശ അടയ്ക്കുന്ന അവരുടെ വരുമാനം അതവർ മുതൽ കുറയ്ക്കത്തില്ല ബാലൻസ് ഇനി ഒരു നമ്പത് അടയ്ക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ പെൻഡിങ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും ശരി സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെന്നു സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുമോ എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ടോ സാറേ ഒന്നര ലക്ഷം അടയ്ക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പലിശയും കൂടെ അടയ്ക്കണേ ഒന്നര ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശ മുപ്പതിനായിരം ആണ് ഒന്നര ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശ മുപ്പതിനായിരം അപ്പോഴും മുതൽ എത്ര തന്നെയാണ് അമ്പതിനായിരം തന്നെ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എത്ര അടയ്ക്കണം എൺപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എൺപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി എത്ര പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം അവന്മാർ കുറയ്ക്കും സാറേ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപ പെൻഡിങ് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പെൻഡിങ് തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുവാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ ചെല്ലുവാണ് അപ്പോഴും ചോദിക്കും എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് സാറേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ പലിശ കൂടെ അടച്ചേക്കണേ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശ ഇരുപതിനായിരം രൂപ പലിശ മുതൽ അപ്പോഴും അമ്പതിനായിരം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തേർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എഴുപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അവർ എത്ര കുറയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മുതൽ മാത്രം കുറയ്ക്കും ബാലൻസ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് മാനുവലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദയവ് ഇത് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് വരും ക്ലിയർ ആയാലും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം അടയ്ക്കാണ്ട് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം പെൻഡിങ്ങിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പോഴും മുതൽ അമ്പതിനായിരം തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് തൊണ്ണൂറായിരം മുതൽ മാത്രമേ കുറയൂ ബാലൻസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അടയ്ക്കാനുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മുപ്പതിനായിരം പലിശ അപ്പോഴും മുതൽ അമ്പതിനായിരം അടച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് എൺപതിനായിരം ബാലൻസ് ഒരു ലക്ഷം മുതൽ മാത്രമേ കുറയത്തുള്ളൂ ക്യാഷ് വാല്യൂ മാത്രമേ കുറയത്തുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പലിശ ഇരുപതിനായിരം അടച്ചാൽ അമ്പതിനായിരം മുതലും ചേർത്ത് എഴുപതിനായിരം ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ബാക്കി അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പലിശ പതിനായിരവും മുതൽ അമ്പതിനായിരം കൊണ്ട് ചേർത്ത് അറുപതിനായിരം അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതിപ്പം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആണ് സി ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നിരിക്കും കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ ഇൻ്ററസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻ്ററസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്യാഷ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി കിടക്കുന്നില്ല ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ കിടന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീനറിയുടെ പേടിച്ചു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാം പഴയ പോലെ അതായത് ഇതുപോലെ അക്കൗണ്ട് വരും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചു പോണേ ബിജിലി എൻ്റർപ്രൈസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതാ നോക്കുക ഒന്നുമില്ലടോ മെഷീനറി വാങ്ങി ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ദാ ഇൻ്ററസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രി ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ജേണൽ എൻട്രിയൊക്കെ ഇടാതെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചോണം ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ എൻട്രി കണ്ടിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോണം നോക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ അടുത്ത വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ അടുത്ത വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചു ക്യാരി ഡൗൺ ബ്രോ ഡൗൺ അടുത്ത വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തി ടാലിയായി ക്ലോസ്ഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങും സംശയം ജനറേറ്റഡ് ആവരുത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ കഴിവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓൾറെഡി അത് പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ജേണലും ലെഡ്ജറും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതായിരിക്കണം ആൻസർ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക ഓക്കെ ഇതാ ആൻസർ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ജേണൽ എഴുതാതെ ലെഡ്ജർ എഴുതാനായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ലെഡ്ജർ എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊക്കെ കൊമേഴ്സർ പഠിച്ചിരിക്കണം ജേണൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടി വരും അതിൽ ലെഡ്ജർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ജേണൽ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജേണൽ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ മഷ്ളാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് മേടിച്ചു മെഷീനറി വാങ്ങി ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെഷീനറി വാങ്ങി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ബ്രോഡൺ കാരി ഡൗൺ ബ്രോഡൺ കാരി ഡൗൺ എഴുതി എഴുതി പോയാൽ മതി ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആയിക്